төгсгөчд бурахны үгийн уншлаг үнний эрэл хайгуулын тухай үнийг эрэл хийлэх гэж юугсан үг вэ 10 одоо ёс өртхөний талаарх дараагийн үг найзынхаа өмнөөс зовлон туулах гэх үгийн тухай нөхөрлөе энэ нь хүн төрлөгтний дунд Төлийн өргөн тархсан харваас сүртэй үг юм. Ялангуяа уян сэтгэлийг үнэлж ах дүүгийн барилгад аж холбогдол өгдөг хүмүүс олон найз нөхөдтэй болохын тулд энэ үгийг онч мэргэн үг болгон хэрэгэлдэг. Айлч эрэн үед юм уу? Айлч үндэстэн ясны бүлэгт найзынхаа өмнөөс зовлон туулах гэх Ясуртхоны талаарх үг нэлээд үндэслэлтэй байдаг. Өөрөөр хэлбэл энэ нь хүн чанарын мөс чанар. Эрүүл ухаанд харьцан гуй сайн нийцдэг. Илүү нарийн ярвал энэ үг мөс чанартаа хүмүүсийн баримталдаг. Ах дүүгийн барилга гэх үзэл баримтлалтай нийцдэг. Ах дүүгийн барилгыг үнэлдэг хүмүүс Найзынхаа өмнөөс зовлон туулахад бэлэн байдаг. Найз нөхд нь хичнээ хэцүү. Аюултай нөхцөл байдалд байх нь хамаагүй. Тэд өрөгш алхаж найзынхаа өмнөөс зовлон туулна. Энэ нь бусдын төлөө өөрийнхөө ашиг сонирхлыг золиослох сэтгэл юм. Найзынхаа өмнөөс зовлон туулах гэх ёс өртхөний талаарх үг нь үндсэн дээ. Ах дүүгийн барилгыг үнэлэх явдлыг хүмүүст суулгадаг. Энэ үгийн хүн төрлөгтнөөс баримтлахыг шаарддаг стандарт нь хүн ах дүүгийн барилгыг үнэлэх ёстой. Тэр нь энэ үгийн ох юм. Ах дүүгийн барилга гэх үг юугсан утгатай вэ? Ах дүүгийн барилгын стандарт юу вэ? Энэ нь найзынхаа төлөө Өөрийнхөө ашиг сонирхлыг золиосолж түүнийг сэтгэл хангалуун байлгахын тулд бүхнийг хийж чаддаг байна гэсэн үг юм. Найзд чинь юу ч хэрэгтэй байсан чи нэр төрийн хэрэг болгон шаардлагатай бүх тусламжийг үзүүлэх ёстой бөгөөд амнаса эрсдэлд оруулах хэрэгтэй бол амаа эрсдэлд оруулах ёстой. Жинхэнэ найз байхад ийм зүйл шаардагддаг бөгөөд зөвхөн үүнийг л жинхэн ах дүүгийн барилга гэж тооцож болно. Ах дүүгийн барилгын өөр нэг тайлбар нь өхөл амьдралыг үл хайхран найзынхаа төлөө ам өрсөж амаа өгч амаа эрсдэлд оруулж чаддаг байх явдал юм. Энэ бол ам насанд занлхийсэн сорилт өхөл амьдралын нөхрөлөл жинхэнэ ах дүүгийн барилга мөн энэ нь ёс өртхөний зан аврын шаардлагууд дах найзын тодорхой хөлт билээ чи жинхэн найз гэж тооцогдохын тулд найзынхаа өмнөөс зовлон туулахад бэлэн байх ёстой энэ нь найзуудтайгаа харилцах та хүний даган мөрдөх учиртай ёс өртхөний шалгуур бөгөөд найзууд болгохтой холбоотой хүмүүсийн Ёс өртхөний шаардлаг юм. Найзынхаа өмнөөс зовлон туулах гэх ёс өртхөний талаарх үг нь тун баатарлаг, шудраг, ялангуяа, агу, эрхэм үг шиг санагдаж хүмүүсийн бишрэл сайшаалыг төрүүлдэг бөгөөд ийм зүйл хийж чадах хүмүүс нь хадны завсраас үсрэн гарч ирдэг өөр ертөнцийн өхөшгүй мөн хүмүүс шиг санагдаж ийм хүмүүс ялангуяа хөлөг баатрууд сэлэмчид шиг зөв шудрах гэж бодход хүрэгдэг тийм учраас ийм ингийн илэн далангуй үзэл санаа үзэл бодлыг хүмүүс бэлхнэ хүлэн авч тэдгээр нь хүмүүсийн зүрх сэтгэлийн гүнд амархан нэвтэрдэг Та нарт найзынхаа өмнөөс зовлон туулах гэх үгийн талаар адилхан мэдрэмж төрж байна уу? Хэдийгээр энэ цаг үед найзынхаа өмнөөс зовлон туулах хүн олон биш боловч 
ихэн хүмүүс найзууд нь өөрийнх нь өмнөөс зовлон туулахад бэлэн байна. Тэд бол үнэн ч хүмүүс сайн найзууд хэцүү бэрх үед найзууд нь эргэлцгээгээр ямар ч болцол тайхгүйгээр тусламжийн гараа сунгож өөрийнх нь төлөө юу ч хийж бүх бэрхшээлийг даван тулна. Аюулаас айж шандрахгүй гэж найддаг. Хэрвээ чи найзуудтай үүнтэй төстэй шаардлага тавьдаг бол найзынхаа өмнөөс зовлон туулах гэсэн энэ үзэл санааны нөлөөнд автаж үүнд хүлэгцээр байгааг чинь энэ нь харуулах уу? Чи өөрийгөө энэ хуучин уламжлал сэтгэлгээгээр амьдрсаар байна гэж хэлэх үү? Одоо үед хүмүүс олон нийтийн ёс өртгөн өнөө үед дордож хүмүүс өөг дээдтэйг адилхан сэтгэхүйтэй байхаа болж цаг өөр болж найзууд өртөх шиг байхаа болсон хүмүүс ах түүхийн байрлалыг үнэлдэггүй хүний халуун дулаан байдал алдагдаж хүн хоорондын харилцаа улам хол хөндий болж байна гэж үргэлж халгалдаг хэдийгээр одоо үед найз нөхдийн ах түүхийн байрлалыг үнэлдэг хүн маш цөөхөн ч хүмүүс найзынхаа төлөө амиа өгсөн эрт дээр үеийн баатарлаг халуун дулаан сэтгэлтэй хүмүүсийг дурсан санаж тэдний гаргасан хэм маягийг хүндэлсээр байна жишээлбэл эрт дээр үед найзынхаа төлөө амиа өгсөн хүмүүсийн талаар түүхэнд бичигдэн үлдсэн зарим түүхийг ялангуяа тулааны урлагийн ертөнцөд тохиолдсон ах түүхийн байрлалыг хамгаалдаг хүмүүсийн тухай түүхийг аваад үз. Өнөөдрийг хүртэл хүмүүс эдгээр түүхийг кино, телевизийн жүжгээс үзэх үедээ зүрх сэтгэлд нь сэтгэл хөдлөлт төрч хүний халуун дулаан сэтгэлээр дүүрэн хүмүүс ах түүхийн байрлалыг үнэлдэг байсан эрэн үед эргэн очих найдлага тэйдэг. Эдгээр зүйл юу харуулдаг вэ? Найзынхаа өмнөөс зовлон туулах энэ санаа нь хүмүүсийн оюун ухаанд эерэг зүйл гэж хөндлөгддөг. Сайн хүн байх, эсвэл сайн хүн болохыг хүсдэг хүмүүсийн ёсртгууны өндөр стандарт гэж тооцогддөг гэдгийг харуулдаг уу? Хэдийгээр хүмүүс өнөө үед өөрсдөөсөө ийм зүйл шаардаж зүрхэлдэггүй. Өөрсдөө үүнд хүрч чаддаггүй ч нийгмийн бүлэг дотроо тийм хүмүүстэй уулзаж тэдэнтэй харилцаж найзд болно. Ингүүл өөрсдөдтөө нь бэрхшээл тулгарах үед найзууд нь өөрийнх нь өмнөөс зовлон туулна гэж найдсаар байдаг. Ёсртхоны талаарх энэ үгийн тухай хүмүүсийн хандлага үзэл бодлыг харвал ах түүхийн байрлалыг үнэлдэг ийм үзэл санаа үзэл бодол хүмүүст гүн гүнзгийн нөлөөлдөг нь харваас илэрхий юм. Хүмүүс ах түүхийн байрлалын сэтгэлийг хүсэн эрмэлзэж дагам мөртхөд өөрсдийг нь зоригжуулсан тийм үзэл санаа үзэл бодлын нөлөөнд автдгийг харгалзан үзвэл мэдээж хүмүүс тэдгээрийн дагуу амьдрах өндөр магадлалтай. Үүний үр дүнд хүмүүс тийм үзэл санаа, үзэл бодол хянагдаж, захирагдах хандлагатай байдаг бөгөөд тийм үзэл санаа, үзэл бодлын дагуу хүмүүс зүйлсийг харж, бие авч явж үйлдэхийн зэрэгцээ. Тийм үзэл санаа, үзэл бодлыг ашиглан хүмүүсийг шүүж энэ хүн ах түүхийн байрлалыг үнэлдэг үү? Хэрвээ ах түүхийн байрлалыг үнэлдэг бол сайн хүн юм. Харин үнэлдэггүй бол харилцагд зохисгүй. Сайн хүн биш юм. гэж өөрсдөөс асуудаг. Мэдээж чи ч бас зан авраа захирах тухайд өөрийнхөө зан аврыг хязгаарлах шүүх тухайд ах түүхийн байрлалын талаарх Эдгээр үзэл санааны нөлөөнд автаж тэдгээрийг бусадтай харилцах шалгуур шиглэл болгон авч үзэх хандлагатай байдаг. Жишээлбэл т 
тим үзэл санаа үзэл бодлын гүн суусан нөлөөн дор ахигч нартай харилцахтай чи хийж байгаа юм бүхний хэмжгийн тулд мөс чанар ашигладаг мөс чанар гэдэг энэ үг юусан утгатай вэ үнэндээ хүмүүсийн зүрх сэтгэлийн гүнд энэ нь ахтуугийн барилга гэсэн утгатай байхаас цаашгүй заримда ахтуугийн барилгаас үүдэн ахигч нартай тусалдаг заримда ахигч нарыг өрөвдгөн ч ахтуугийн барилгаас үүдэлтэй байдаг заримда бурхны гэрт үүргээ гүйцэтгэж багхан хичээл чармайлт гаргах зарлагдах эсвэл төр зур зарим нэг шийдвэр гаргах гээд бүгд үнэндээ ахтуугийн барилгыг үнэлдэг тийм үзэл санааны нойрхолтор би болдог хүмүүс ийм үзэл санаа үзэл бодлын нөлөөнд гүнгүнцгий автаж тэдгээрт аль хэдийн хүлэгдэж уусан гэдгийг эдгээр үзэгдэл тодорхой ойлгомжтой харуулдаг бус уу хүлэгдэж уусан гэдгээр би юу хэлж байна вэ ахтуугийн барилгыг үнэлдэг тийм үзэл санаа үзэл бодлын хүмүүсийн зан аврийг хянаж чаддгаар үл барам мөн аль хэдийн хүмүүсийн оршин тогтнолын гүн ухаан хүмүүсийн ам болсон бөгөөд хүмүүс тэдгээрээс зурч эерэг зүйл мэт үздэг гэж хэлж болох уу тэдгээрийг эерэг зүйл мэт үздэг гэж би яагаад хэлдэг вэ энэ нь хүмүүс бурхны үгийг сонсож бурхны үгийг хэрэгжүүлж бурхныг дуулгуртай дагаж хааш яаш хаанга байдлгүйгээр үүргээ гүйцэтгэж илүү их төлөөс төлж бурханд үнэнч байх үед энэ бүх зан авир нь ахтуугийн барилгын тухай үзэл санаанд ихийх нь захирагддаг үүнд ахтуугийн барилгын энэ элемент холилцсон байдаг гэсэн үг юм жишээлбэл зарим хүн бид би авч явах та мөс чанартай байх ёстой үүргээ гүйцэтгэхдээ арахцааж болохгүй бурхан бидэнд маш их нэгүүсэл харилсан ийм аюултай орчинд агуу улаан луу ингэж их уулангсан дарлаж хавчиж байхад бурхан бидний хамгаалж сатаны нөлөөнөөс авардаг бид мөс чанара гээх ёсгүй бурхны хайрыг хариулахын тулд үүргээ сайтар гүйцэтгэх ёстой бидний амийг бурхан бидэнд өгсөн тул бид бурхны хайрыг хариулахын тулд бурханд үнэнч байх ёстой бид талархах сэтгэлгүй байж болохгүй гэдэг эрсдэл өөрч төлөөс төлөх шаардлагатай үүрэгтэй тулгараад бусад хүн урагш алхахгүй бол би алхана би аюулаа сайхгүй гэж хэлдэг зарим хүн би хүмүүс теднээс яагаад чи аюулаас айдаггүй юм бэ гэж асуухад тэд ингэж хариулдаг чамд би авч явах өчүүхэн төдийч болов ёс суртхууны жудаг байхгүй гэж үү бурхны гэр надад сайн хандтаг бурхан надад сайн байдаг би бурхныг дагахаар шийдсэн юм чинь хамаг чадлаа дайжилж эдгээр эрсдлийг үүрх ёстой би ахтуугийн барилгын ийм сэтгэлтэй үүнийг үнэлдэг байх ёстой гэх мэт Эдгээр үзэгдэл болон хүмүүсийн эдгээр илчлэлд ахтуугийн барилгыг үнэлдэг ийм үзэл санаа үзэл бодол тодорхой хэмжээнд нойрхож байна уу? Тийм үзэл санаа үзэл бодол нойрхсноор хүмүүсийн хийдэг шүүлт болон сонголт ихэнхдээ харуулдаг зарим зан авир нь үнний хэрэгжүүлэхтэй ямар ч хамаагүй байдаг. Тэдгээр нь зүгээр л ахшин зурын төлхөц төр зурын сэтгэл санааны байдал эсвэл ахшин зурын хүсэл юм. Энэ нь үнэн зарчмыг баримталдгүй. Хүний үүргээ биелүүлэх гэсэн субъектийн хүслээс ургаан гардгүй. Үнэн болон 
эрэг зүйлийг хайрастаас үүдэн гардгүй учраас хүмүүсийн хоорондох ахтуугийн энэ байрлалд нь тэсэн үлдэж чаддгүй. Цөөн хэдэн удаагаас хэтэрдгүй. Хэтэрхий удаан үргэлжилж чаддгүй. Хэсэг хугацааны дараа хүмүүс хийн гарсан бөмбөг мэт эрч хүчээ алдаг. Зарим нь яагаад би өмнө нь тийм их эрч хүчтэй байсан юм бол би яагаад бурхны гэрийн төлөө тийм аюултай ажил хариуцгаад бэлэн байсан юм бол тэр бүх эрч хүч яагаад одоо алга болчих вэ гэдэг тухайн үед чамд төр зурын төлхөц хүсэл шийдэмгий байдал байсан бөгөөд мэдээж үүнд ахтуугийн барилгын элемент холилцсон байсан энэ тухай ярихад ахтуугийн барилга гэдэг нь яг юу гэсэн үг вэ инженер хэлбэл энэ нь төр зурын ааш зан сэтгэл санааны байдал өөрөөр хэлбэл тодорхой орчин болон нөхцөл байдалд хүмүүст бий болдог ааш зан юм тийм ааш зан нь маш хөхөн хөвжөлтэй маш сэргэлэн цав маш эерэг байдаг бөгөөд энэ нь чамайг эерэг дүүнэлт сонголт хийхэд хүргэдэг эсвэл зарим нэг сүрлэг үг хэлж шаргуу ажиллахад бэлэн байхад хүргэдэгч ийм төрлийн бэлэн байдал нь үнэнийг хайрлах үнэнийг ойлгох эсвэл үнэнийг хэрэгжүүлэх жинхэнэ байдал биш энэ нь зүгээр л ахтуугийн барилгыг үнэлдэг тийм үзэл санаа үзэл бодлын ойрхолтоор бий болсон айс зан юм инженер хэлэхэд ийм байдаг илүү гүнзгий төвшөнд миний үзэл бодлоор бол ахтуугийн барилга нь үнэндээ төргөн зангийн илрэл юм төргөн зангийн илрэл гэдгээр би юу хэлж байна вэ жишээлбэл хүмүүс төр зур баяр хөөртэй байх үедээ бүхэл өдөржин шүнжин хоол унд идэхгүй унтахгүй байсан ч үлсэхгүй ядрахгүй явж чаддаг энэ нь хэвийн үү хэвийн нөхцөлд хүмүүс хоол идэхгүй бол үлсэж шүнжин сайн унтахгүй бол үлбийч надгаарна гэхдээ тэд генетикэн айс занаа нь хөхөн хөвжлтэй болж үлсэхгүй нормглохгүй ядрахгүй бол энэ нь хэвийн бус зүйл биш үү энэ нь ан зан чанарын жам ясны илчлэл мөн үү биш хэрвээ энэ нь хэвийн илчлэл биш бол юу юм бэ энэ бол төргөн зан төргөн зан гэдэг нь өөр ямар утгатай вэ ахшин зурын баяр хөөр өөр хэлэн гих мэт хэвийн бус сэтгэл хөдлөлөөс болоод хүмүүс бодлогогүй байдалтай байх та төвшөрсөн зан авир гаргадаг гэсэн үг юм энэ төвшөрсөн зан авир гэдэг нь юу вэ заримдаа тэд баяртай байх үедээ гэртээ байгаа хамгийн эрхэм нандан зүйлийг бусдад өгдөг эсвэл заримдаа уурандаа хин нэгнийг гутгалч хөнөөдөг энэ нь төргөн зан биш үү эдгээр нь хүмүүсийг бодлогогүй байдалтай байхад үздэг төвшөрсөн зан авир юм энэ нь төргөн зан зарим хүн анх өөр гүздгэж эхлэхдээ маш баяртай байдаг хоол идэх цаг болоход үздэггүй амрах цаг болоход нойрн хүрдгүй харин тэд бурхны төлөө зарлагад бурхны төлөө төлөөс төл ямар ч бэрэгшээлийг даван тул гэж хашгардаг тэд баяр хөөргүй байх болгондоо юу ч хийхийг хүсдгүй харсан хүн бүрдээ дөргөцөж тэрч байтхай бурхан дэдгээ бойлох талаар боддог энэ бүх нь төргөн зан юм энэ төргөн зан яаж би болсон бэ хүмүүсийн захварсан зан чанараас би болсноо үндсэндээ энэ нь 
хүмүүс үнэнийг ойлгодгүй. Үнэнийг хэрэгжүүлж чадахгүй гэж болдог. Хүмүүс үнэнийг ойлгохгүй байх үе дээ. Янз бүрийн гажууд бодлын нөлөөнд авдаг. Янз бүрийн гажууд сөрөг бодлын нөлөөнд дор хүмүүс элдэв янзын бодлоггүй хэвийн бус айсан гаргадаг. Ийм айс зантай байх үе дээ. Тэд элдэв янзын төргөн зантай шүүлд цан авир гаргадаг. Ийм юм болдог. Тийм биз дээ. Найзынхаа өмнөөс зовлон туулах гэх энэ үзэл баримтлалын мөн чанар юу вэ? Төргөн зан. Тийм ээ, төргөн зан. Тэгвэл найзынхаа өмнөөс зовлон туулах гэх үг үндэслэлтэй юу? Зарчимд нийцдэв үү? Хүмүүсийн дагаж мөрдөх ёстой. Эрэг зүйл мөн үү? Мэдээж биш. Найзынхаа өмнөөс зовлон туулах энэ асуудал нь бодлоггүй, авиргон төргөн зантай. Энэ асуудалд ухаалгаар хандах ёстой. Чи найзынхаа өмнөөс зовлон туулах үед хэмжээнд ах дүүгийн барилгыг үнэлдэггүй бол зүгээр үү? Чадах чинийгээрээ найзууд та туслах нь зүгээр үү? Юмиг яаж зөв хийх вэ? Ах дүүгийн барилгыг тун их үнэлдэг мэт санагддаг. Найзынхаа өмнөөс зовлон туулах гих мэт үзэл санаа, үзэл бодол нь ягаад бүгд буруу юм бэ? Юу нь буруу юм бэ? Энэ асуудлыг тодорхой болгох шаардлагатай. Энэ асуудлыг тодруулмагц хүмүүс тийм үзэл санаа, үзэл бодлыг бүрмүүсэн орхино. Үнэндээ энэ асуудал маш энгийн. Та нар үнийг тодорхой тайлбарлаж чадах уу? Та нар энэ асуудлын талаар ямар ч үзэл бодлоггүй, ямар ч хэлэх үгүй. Энэ нь нэг зүйлийг баталдаг. Өөрөөр хэлбэл намайг найзынхаа өмнөөс зовлон туулах гих үгийг задлан шинжилхээс өмнө. Та нар бүгдээрээ энэ үгийг баримтлаж Тунгийн шүтдэг хүмүүс байсан. Мөн найзынхаа өмнөөс зовлон туулдаг хүмүүст бүгд атаархаж, тийм хүнтэй найзал чадсан хүмүүстэй ч атаархаж, тийм найзуудтай байх нь баяр хөөртэй, нэр төрийн хэрэг гэж боддог байсан. Тийм биш гэж үү? Та нар энэ асуудлыг хэрхэн харж байна вэ? Найзынхаа өмнөөс зовлон туулах гих үгийн дагуу хүмүүстэй харилцах нь зарчимгүй, үнэнд нийцдэггүй гэж би бодож байна. Энэ хариултыг юу гэж бодож байна? Энэ нь тийм үзэл санаа, үзэл бодлын чамд тавьсан хүлээс дөнгийг суллаж чадах уу? Тийм хэрэг явдалд хандах чиний арга барил зарчмыг өөрчлөж чадах уу? Тийм асуудлын талаарх эндүү ташаа үзэл бодлыг чинь залруулж чадах уу? чадахгүй бол энэ хариулт юу вэ? Хоосон сургаал. Хоосон сургаал яраад ямар хэрэгтэй юм бэ? Хоосон сургаалын талаар бүү яр. Хоосон сургаал хэрхэн бий болдог вэ? Чи тийм үзэл санаа, үзэл бодлын мөн чанарыг тодорхой хардгүй. Хүмүүс зүйлсийг харж бие авч явах үйлдэхэд чинь Тийм үзэл санаа, үзэл бодлын үзүүлдэг сөрөг нөлөө хор хөнөөлийг бүрэн ойлгодгүйгээс болдог. Тэрний юун буруу болохыг чи мэдэдгүй учраас өнгөц хоосон сургаал ашиглан энэ асуудалд хариулт өгч шийдвэрлэлжил чадна. Эдсийн үр дүнд хоосон сургаал асуудлыг чин шийдвэрлэж чадахгүй бөгөөд чи тийм үзэл санаа Үзэл бодлын ноёрхол нөлөөнд дор амьдарсаар байна. Найзынхаа өмнөөс зовлон туулах гих мэт үзэл санаа, үзэл бодлын юун буруу вэ? Энэ асуулт нь үнэндээ нэлээд энгийн бөгөөд хэцүү биш юм. Дэлхий дээр амьдардаг хэн ч хатан завсраас үсэрч гарч ирээгүй. Хүн бүрд эцэг их 
өөрхүүхэд байдаг. Хүн болгонд хамаатан садан байдаг бөгөөд хүний энэ ер төнцөд хэнч дангаараа оршин байдгүй. Үүгээрээ би юу хэлж байна вэ? Чи хүний энэ ер төнцөд амьдардаг. Чиний гүйцэтгэх ёстой өөрөг даалгавар чамд би гэж хэлж байгаа юм. Нэгдүгээрт чи эцэг эхтэй дэмжлэг үзүүлэх ёстой. Хоёр дугаарт үр хөөхтүүдээ өсгөх ёстой. Энэ нэг гэр бүл дотроох чиний хариуцлага юм. Нийгэмд ч бас чиний гүйцэтгэх хариуцлага өөрөг даалгавар гэж би. Чи нийгэнд ажилчин, тариачин, бизнесмен, оюутан, сэхэтэн гэхмэт өөрөг ройл гүйцэтгэх ёстой. Гэр бүлээс нийгэм хүртэл чиний бийлүүлэх ёстой олон хариуцлага өөрөг даалгавар бий. Өөрөөр хэлбэл хоол хүнс, хувцас хонор, орон байр, өнөх хунаанаас гадна чиний хийх ёстой олон зүйл байдаг. Мөн чи олон зүйлийг хийж олон өөрөг даалгавар бийлүүлэх ёстой. Хүмүүсийн алхтаг бурхан дэтгэх зөв замыг хойш тавиад хувь хүнийхээ хувьд чи гэр бүлийн олон хариуцлага болон нийгэмд хүлээсэн үүргээ бийлүүлэх ёстой байдаг. Чи би даан оршин тогтдгүй. Чиний мөрөн дээр хариуцлага зүгээр л найз нөхөдтэй болж цагийг сайхан өнгөрүүлэх. Эсвэл ярилцж болох чамд тусалж чадах хин нэгнийг олох явдал биш. Чиний хариуцлагын дийлэнх нь хамгийн чухал нь чиний гэр бүл нийгэмтэй холбоотой байдаг. Чи гэр бүлийн хариуцлага нийгэмд хүлээсэн үүргээ сайн бийлүүлэх л юм бол хүний хувьд амьдралч нь бүрэн дүүрэн төгс гэж тооцогдно. Тэгвэл гэр бүлдээ бийлүүлэх ёстой хариуцлагад чинь юу багтах вэ? Хүүхдийн хувиар чи эцэг эхтэй ачлалтай байж тэднийг дэмжих ёстой. Эцэг эх чинь өвчин тусах юм уу? Эцэг эхэд чинь бэрэгшээл тулгарвал чи чадах бүхний хийх ёстой. Эцэг эхийн хувиар чи гэр бүлийнхнэ бүгдийг нь тижээхийн тулд хөлсөө урсгах чармайж шаргуу хөдөлмөрлөж эцэг эх байх хүнд хариуцлагыг өөрч өөр хүүхдүүдээ өсгөж зөв замыг дагдах болгон хүмүүжүүлж бие авч явах зарчмыг хүүхдүүдтэй ойлгох ёстой. Тиймээс чи гэр бүлдээ тоо томшгүй олон хариуцлага үүрдэг. Чи эцэг эхэ дэмжиж хүүхдүүдээ өсгөж хүмүүжүүлэх хариуцлага өөрх ёстой. Хийх ёстой тийм зүйл олон байдаг. Нийгэмд чи ямар хариуцлагатай байдаг вэ? Чи хувь дүрмийг даган мөрдөх ёстой. Бусадтай харилцахтаа зарчимтай байх ёстой. Ажилдаа чадах бүхний хийж ажил мэрэгчлээ сайн өдөрдөх ёстой. Цаг хугацаа эрч хүчнийхээ наяас ирэн хувийг эдгээр зөвлөд зориулах ёстой. Өөрөөр хэлбэл Чи гэр бүлдээ юм уу? Нийгэмд ямар ч өөрөг ройл гүйцэтгэлээ гэсэн ямар ч замаар алхлаа гэсэн амбиц хүсэл эрмэлзэл чинь юу ч байлаа гэсэн өөрсдийнхэн хувьд маш чухал хариуцлага хүн бүрд байдаг бөгөөд тэр нь бараг бүх цаг хугацаа эрч хүчийг нь эзэлдэг. Гэр бүл болон нийгмийн хариуцлагын үүднээс авч үзвэл хүн болох чи болон амд би болох чи хүний энэ ертөнцөд ирсний үнсэн юу вэ? Энэ нь тэнгэрээс чам төгсөн хариуцлага даалгаврыг бийлүүлэх явдал юм. Чиний аим ганцхан чамд харьялагддгүй. Мэдээж бусдад харьялагддгүй. Чиний аим чиний даалгавар хариуцлагын төлөө хүний ертөнцөд бийлүүлэх ёстой 
чиний хариуцлага хүлээсэн үүрэг даалгавын төлөө оршин тогтдог. Чиний ам эцэг эхэд чинч эхнэрт нөхөрт чинч харьяалагддггүй. Мэдээж өөр хөөхтүүдэд чин харьяалагддггүй. Өөр удамд чин бурч харьяалагдахгүй. Тэгвэл чиний ам хэнд харьяалагддаг вэ? Дэлхийн ертөнцийн хүний өнцгөөс ярих юм бол чиний ам бурхнаас чам төгсөн хариуцлага даалгавт харьяалагддаг. Харин итгэгчийн өнцгөөс харвал чиний ам бурханд харьяалагдна. Учраан бурхан л чиний бүх зүйлийг зохицуулж захирч байдаг. Тиймээс дэлхийн ертөнцөд амдэрч буй хүний хувиар чи өөрийнхөө амийг бустад дур зоргоороо амлах ёсгүй. Ах дүүгийн барилгын төлөө хин нэгний төлөө ама дураараа золиослох ёсгүй. Өөрөөр хэлбэл чи өөрийнхөө амийг дор дүзэж болохгүй. Чиний ам өөр хин нэгэнд ялангуяа сатан эн нэгэнд эн захурсан хүн төрлөгтөнд үнс хэнгүйч эцэг эх хамаатан садант чин бол чиний ам төлийн чухал байдаг. Учран чиний хариуцлага болон тэдний оршин тогтнол хоорондоо салшгүй холбоотой. Мэдээж үүнээс ч илүү чухал зүйл бол чиний ам болон бурхан бүх зүйлийг бүх хүн төрлөгтнийг захирдаг гэх баримтан хоорондоо салшгүй холбоотой. Бурхны захирдаг олон амийн дунд чиний ам зайшгүй шаардлагатай. Магадгүй чи өөрийнхөө амийг тийм ч өндрөөр үнэлдэггүй. Ама тийм ч өндрөөр үнэлэх ёсгүй байж болох Үнэн хэрэгтэй чамтай ойр дотно холбоотой. Салшгүй харилцаатай эцэг их хамаатан садант чин чиний ам маш чухал байдаг. Би ягаад ингэж хэлдэг вэ? Учран чи тэдний өмнө хариуцлага хүлээдэг. Тэд ч бас чиний өмнө хариуцлага хүлээдэг. Чи энэ нийгэмд хариуцлага үүрдэг. Нийгмийн өмнө хүлээсэн хариуцлага чин энэ нийгэмдэх чиний өөрөг ройлтой холбоотой байдаг. Хүн бүрийн өөрөг ройл амьд оршихгүй бүр бурханд зайшгүй шаардлагатай бөгөөд бүгд хүн төрлөгтөн энэ ертөнц энэ газар дэлхий энэ орчлонг захирах бурхны дээд эрхийн салшгүй элементүүд юм бурхны нүдээр бүх ам элсэн ширхгээс ч илүү өчүүхэн шоргоолцноос ч илүү жигшүүртэй гэсэн хэдий ч хүн бүр бол ам амдарч амсгалч буй ам учраас бурхны дээд эрхийн дотор хүн голлох чиг үүрэг гүйцэтгэдэггүй ч бас зайшгүй шаардлагатай юм тиймээс эдгээр талаас үүнийг харвал хэрвээ хүн найзынхаа өмнөөс зовлон туулахад бэлэн бөгөөд зөвхөн ингэж бодоод зогсохгүй бас хэдийд ч инхүү үйлдэж гэр бүлийн хариуцлага Нийгмийн хариуцлагаа үл хайхран тэрч байтхай өөрийн мөрөн дээрх бурхны өгсөн даалгавар үүргийг үл хайхран амай өгөхөд бэлэн байдаг бол тэр нь буруу биш гэж үү Энэ бол өргөн тэрсэлсэн хэрэг Хүнд бурхны өгдөг хамгийн эрхэм нандан зүйл бол ам гэж нэрлэгддэг энэхүү амсгал юм Хэрвээ чи амаа даадхаж болно гэж боддог найз та өөрийнхөө амийг хааш яаш амлах юм бол бурханд тэрсэлж байгаа хэрэг биш гэж үү? Ама үл хүндэтгэж байгаа хэрэг биш үү? Бурханд дуулгургүй хандсан хэрэг биш гэж үү? Бурхны эсрэг тэрслүү байдал биш үү? Энэ нь гэр бүл болон Нийгэмдээ гүйдтгэх ёстой хариуцлагаасаа илт татгалзаж 
бурхны чам дөгсөн даалгураас зайлс хийж байгаа хэрэг. Энэ бол тэрслүү явдал. Хүний амьдралд хамгийн чухал зүйл бол энэ амьдралда хүний өөрх ёстой хариуцлага. Гэр бүлийн хариуцлага, нийгмийн хариуцлага. Бурхны чам дөгсөн даалгураас өөр юу ч биш. Хамгийн чухал зүйл бол эдгээр хариуцлага даалгавар юм. Хэрвээ чи төр зүрийн ах дүүгийн барилгын мэдрэмж, ахшин зүрийн төргөн зангийн улмаас өөрийнхөө амийг өөр хин нэгний төлөө хаашиаш өгснөөр амаа алдвал хариуцлага чинь байсаар байх уу? Тэгвэл чи яаж даалгаварын талаар ярьж чадах юм бэ? Чи мэдээж бурхны чам дөгсөн амийг хамгийн эрхэм нандин зүйл хэмээн нангэндгүй. Харин орнд нь үүнийг хааш яаш бусдад дамлаж бусдын төлөө амиа өгч гэр бүл нийгмийн хариуцлага бүрмүүсэн үл тоож орхидог. Энэ нь ёс суртхунгүй шудрах бус явдал юм. Тэгвэл би та нарт юу хэлэх гээд байна вэ? Санаандгүй байдлаар амиа бусдад бүү өг бу амал зарим хүн би эцэг ихтэй амлаж болох уу хайртай хүндээ амал бол яах вэ тэр нь зүгээр үү гэдэг тэгэх нь зүгээр биш ягаад тэр вэ бурхан чамд ам хайрлаж гэр бүл нийгмийнхээ өмнө хүлээсэн үүргээ биелүүлж бурхнаас чамд даалгасан даалгуурыг биелүүлэхийн тулд Ама өргөжлүүлэх боломж олгодог. Чи ама бусдад санаандгүй амлаж, бусдад өгч, бусдын төлөө зарлагдаж, бусдад зөрүүлснаар өөрийнхөө амийг өнөгөө мэд үзэж болохгүй. Хэрвээ хүн ама алдвал гэр бүл нийгмийн хариуцлага даалгуураа биелүүлж чадах уу? Биелүүлэх боломжтой хэвээр байх уу? хүний гэр бүл нийгмийн хариуцлага байхгүй болоход тэдний гүйцэтгэдэг нийгмийн үүрэг ройл байсаар байх уу хүний гүйцэтгэдэг нийгмийн үүрэг ройл байхгүй болоход тэр хүний даалгавар байсаар байх уу үгүй байхгүй болно хүний даалгавар нийгмийн үүрэг ройл байхгүй болоход бурхны захирдаг зүйл байсаар байх уу Бурхны захирдаг зүйл бол амьд зүйлс. Амтай хүмүүс бөгөөд хүмүүсийн нийгмийн хариуцлага ам байхгүй болж нийгмийн үүрэг ройл нь үгүй болоход энэ нь бурхны захирдаг хүн төрлөхтөн бурхны өдрлгийн төлөвлөгөөг үгүй болгохоор оролдож байгаа хэрэг мөн үү? Хэрвээ чи ингэх юм бол энэ нь тэрслүү хэрэг биш гэж үү? Эн бол үнхээр тэрслүү явдал. Чиний ам зөвхөн чиний хариуцлага даалгавын төлөө оршин тогтнодог бөгөөд амийн чин үнц сэн чиний хариуцлага даалгавртал тусгагдах боломжтой. Үүнээс гадна найзынхаа өмнөөс зоолон туулах нь чиний хариуцлага даалгавар биш. Бурхнаас ам зяасан хүний хувьд Бурхны чамд даалгасан хариуцлага даалгавыг биелүүлэх нь чиний хийх ёстой зүйл юм. Харин найзынхаа өмнөөс зовлон туулах нь бурхны чам дөгсөн хариуцлага даалгавар биш. Харин ч чи ах дүүгийн барилгын мэдрэмж өөрийн хүсэл эрмэлзэл амийн талаарх хариуцлагагүй бодлоор үйлдэж байгаа хэрэг. Бас энэ нь мэдээж хүмүүст сатаны суулгасан хүний амийг жигшиг улантай гишгэх нэг төрлийн сэтгэлгээ юм. Тимээс цаг нь хизээж ирсэн бай. Чи ямар ч дотны найзтай болсон бай. Түүнтэй найзлаад амь насанд аюултай нөхцөл байдлыг даван туулсан ч бай. Түүний өмнөөс зовлон туулна гэж дур зоргоороо амлаж болохгүй. Ийм бодлыг 
хөнгөн хуймга авч үзчих болохгүй. Бүх амьдрал ама түүнд зориулах тухай ч бодож болохгүй. Чи түүний өмнө ямар ч өөрөг хариуцлага хүлээгээгүй. Та нар ижилхэн сонирхолтой, төстэй зан аран шинтэй. Адилхан замаар алхаж би бидээ тусалж чаддаг. Дуртай юм бүхнийхээ талаар өөр хоорондоо ярилцаж чаддаг. Өөр дотны найзууд байж чаддаг ч энэ хүү дотн найзын харилцаа нь нэг нэгнийхээ өмнөөс зовлон туулах суурин дээр үндэслдэггүй. Ах дүүгийн барилгыг үнлэх явдалд ч суурилдаггүй. Чи түүний өмнөөс зовлон туулах шаардлагагүй. Түүний төлөө өөрийнхөө амийг өгөх хэрэггүй. Бүр ганц тусал цусаач урсах шаардлагагүй. Зарим хүн Тэгвэл ах түүгийн барилгын мэдрэмж мэн ямар хэрэгтэй юм бэ? Би хүн чанартаа бас зүрх сэтгэлдээ ах түүгийн барилгыг харуулахыг үргэлж хүсдэг. Тэгвэл би яах ёстой юм бэ? гэдэг. Хэрвээ чи ах түүгийн барилгаа харуулахыг үнэхээр хүсвэл өөрийнхөө ойлгож авсан үнийг нөгөө хүндээ хэлэх ёстой. Нөгөө хүн чин султараа байхыг харах үедээ түүнийг дэмж зүгээр хөндлөнгөөс хараад зогсоод байж болохгүй. Түүнийг буруу замаар явах үед сануулж, зөвлөж, тусалж дэмж. Нөгөө хүнийхээ асуудлыг харах үедээ чи түүнд туслах үүрэгтэй боловч түүний өмнөөс зовлон туулах хэрэггүй. Өөрийнхөө амийг түүнд амлах шаардлагагүй. Түүний өмнө хүлээсэн хариуцлаг бол зөвхөн тусалж, дэмжиж, сануулж, зөвлөж, эсвэл заримдаа жаахан уучилж, хүлээцтэй хандах явдал болохоос түүний төлөө амиа өгөх явдал биш. Ах дүүгийн барилга гээчийг түүнд үзүүлэх явдал бүрч биш. Миний хувьд ах дүүгийн барилга бол зүгээр л төргөн зам бөгөөд Энэ нь үнэнд харьяалагддгүй. Хүмүүст бурхны өгсөн амтай харьцуул бол хүмүүсийн хоорондох ах түүгийн барилгаа нь хог хаягдал юм. Энэ нь хүмүүст сатаны суулгасан нэг төрлийн төргөн зан. Ах түүгийн барилгын төлөөх сэтгэл хөрлөөрөө олон зүйл хийхэд хүмүүсийг хүргэдэг залхаа явуулга. Хүмүүсийн хайхаар тэмцэж Насан тушта харамсах зүйл юм. Энэ бол болчмгүй явдал. Тимээс чи ах түүгийн барилгын талаарх энэ санааг орхсон дээр. Ах түүгийн барилгын дагуу бүү амьдар. Харин орнд нь үнэн болон бурхны үгийн дагуу амьдар. Ядажил чи өөрийнхөө хүн чанар мөс чанар Эрүүл ухааны дагуу амьдарч хүн бүртээ бүх зүйлтэй ухаалгаар харьцаж мөс чанар эрүүл ухааныхаа дагуу бүхнийг зүй зохистой хийх ёстой. Хариуцлага болон амийн талаарх маш олон үг хэллэг санал бодлыг нөхрөлсний дараа та нар одоо найзынхаа өмнөөс зовлон туулах тухай ёс төрхөний энэ шаардлагыг ялган тандаг болсон уу Та нар ялган тандаг болсон болохоор тийм зүйлтэй харьцах зөв зарчим та нарт байгаа юу Хинийгэн хүн чамаас өөрийнх нь өмнөөс зовлон туулахыг үнэхээр гуйвал чи яах вэ Юу гэж хариулах вэ Чиний өмнөөс зовлон туулахыг чи надаас шаардаж байгаа бол миний амиг авахыг хүсэж байгаа юм байна Хэрвээ чи миний амиг авахыг хүсэж байгаа бол надаас тийм зүйл шаардаж байгаа бол гэр бүлийн хариуцлага биелүүлэх эрх нийгмийн хариуцлага биелүүлэх эрхийг мэн хасаж байна. Энэ нь бас хүний эрхийг мэн хасаж байна. Үүнээс ч чухлна. Бурхны дээд эрхэд захирагдах. Үүргээ сайн гүйцэтгэх боломжийг мэн үгүй хийж байна. Чи ингэж хүний эрхийг минь хасаж байгаа нь 
намайг төгсгөл болгоно. Чи маш олон эрхийг минь хасаж намайг өөрийнхөө төлөө өхүүлж байна. Чи яаж ийм аминч жигшүүртэй байж чадаж байна. Тэгсэн хэр нь миний найз хэвэр гэж үү? Мэдээж чи миний найз биш. Харин дайсан. Гэж хэлнэ. Ингэж хэлэх нь зөв үү? Тэгж хэлэх нь үнэндээ зөв юм. Чи тэгж хэлж зүрхлэх үү? Чи үнэхээр ойлгож байна уу? Аль нэг найз чинь чамаас өөрийнх нь өмнөөс зовлон туулахыг гуйж амих чин шаардаад байвал чи боломж гармагцэл түүнээс холдох ёстой. Учир нь тэр бол сайн хүн биш. Зүгээр л чиний өмнөөс зовлон туулж чаддаг байлаа гэд. Тэр хүн чиний найз байх ёстой гэж бүү бод. Миний өмнөөс зовлон туул гэж би чамаас гуйгаагүй. Чи өөрөө л сайн дураараа хийсэн. Чи миний өмнөөс зовлон туулж чаддаг байлаа ч гэсэн. Чиний өмнөөс зовлон туулахыг надаас гуйх тухай бодох хэрэггүй. Чи ухаалаг биш. Харин би үнэнийг ойлгодог. Ухаалаг. Бас энэ асуудалд ухаалгаар хандана. Чи миний өмнөөс хичнээн олон удаа зовлон туулсан хамаагүй. Би сэтгэл хөрлөө рүү чиний өмнөөс зовлон туулахгүй. Чамд хэцүү байгаа бол би чадлынхаа хэрээр туслана. Гэхдээ ганцхан чиний төлөө амьдрахын тулд би энэ амьдралд бурхны надад даалгасан хариуцлага даалгуурыг яасан ч орхихгүй. Миний ертөнцөд хариуцлага өөрөө даалгуураас өөр юу ч байхгүй. Хэрвээ чи надтай найз байхыг хүсэж байвал хариуцлага биелүүлж даалгуураа гүйцэлтүүлэхэд минь тусалж дэмжлэг үзүүлэхийг би чамаас гой. Тэгвэл чи миний жинхэн найз. Чиний өмнөөс зовлон туулахыг чи надаас шаардаж өөрийнхөө амийг чиний төлөө өгөх. Амаа чамд амлах гихмэд иймэрхүү амлалтыг надаар өгүүлсээр байвал чи надаас нэн даруй холдох ёстой. Чи бол миний найз биш. Би чамшиг хүнтэй найз болохыг хүсэхгүй. Чамшиг хүний найз байхыг хүсэхгүй байна. Гэж чи хэлнэ. Тэгж хэлхийг чи юу гэж бодож байна? Сайн байна. Юун сайн бэ? Иймэрхүү найзгүй болсноор чи дарамтаа сайн гэж ярьж. Санаа зөвнлоос ангид байж бодлын дарамтгүй байх бөгөөд Ах дүүгийн барилгыг үнлэх гихмэд үзэл бодолт баригдахгүй. Хэрвээ хин нэгэн үнхээр найзынхаа өмнөөс зовлон туулдгүй чамшиг хүмүүс харилцахд зохисгүй хиний ч найз болж чадахгүй гэж хэлсэн бол үүнийг сонсоод чи гунигдах уу? Эдгээр үг чамд нөлөөлөх үү? Чи оршин тогтнолын мэдрэмжгүйгээр Амдрах ямар ч найд өргөөгээр гойнэглэж сөрөг болж хүмүүст хайгцсан юм шиг санагдах уу? Ингэх боломжтой ч үнэнийг ойлгох үедээ чи энэ асуудлыг бүрэн дүүрэн ойлгож авах бөгөөд эдгээр үгэнд баригдахгүй. Өнөөдрөөс эхлээд чи уламжлалт соёлын эдгээр зүйлийг орхиж сурах ёстой. Эдгээр ачааг өөрөх шаардлагагүй. Ийм аягаар л чи амьдралын зөв замаар алхаж чадна. Үүнийг хэрэгжүүлж чадах уу? Чадна. Мэдээж энэ нь тийм амархан орхиж болох зүйл биш. Хүмүүс эхлээд сэтгэл санаагаа бэлдэж баг багаар тунгаан бодож үнэнийг баг багаар ирж хайж багсаагаар ойлгож үнэн зарчмын дагуу баг багаар хэрэгжүүлэх ёстой. Энэ нь хүмүүстэй харилцах харилцаа, холбоо сүлбээгээ шийдвэрлэж зохицуулах та үнэн зарчмыг ашиглаж буй хэрэг юм. Товчхондоо би та нарт сүүлийн хідэн үгийг хэлмээр байна. Ам болон хариуцлага нандгана. 
Бурхни чамд өгсөн үүргээ гүйцэтгэх боломжийг найдгана. Бурхны чамд өгсөн даалгавыг найдгана. Ойлгож байна уу? Ойлголоо. Энэ асуудлыг нэг нэггүй ойлгож авсан чинь баяр хөөртэй хэрэг биш үү? Чи эдгээр эндүү ташаа үзэл санаа үзэл бодолд хязгаарлагдаж хүлэгддэггүй бол сэтгэл чинь тайван байна. Гэхдээ чи одоо үнэндээ тайван биш байгаа. Чи ирээдүйд үнэнийг эрэлхийлэх замаар орж эдгээр зөвлөлд санаа зовхоо болмогцоо үнэхээр сэтгэл амарна. Үнэхээр бүхэлдээ бурхны үгийн дагуу үнэнийг шалгуураа болгон хүмүүс зүйлсийг харж бие авч явж үйлддэг хүмүүс л үнэхээр тайван сэтгэл амар байдаг. Амар амглан баяр хөөртэй байж үнний дагуу амьдарч бие авч явдаг бөгөөд хизээч харамсахгүй. Өнөөдрийн нөхөрлөө ингээд дуусгая. 